。苏小姐，顾总在车里等你。苏静静，你怎么才回来？干什么？你今天又不出门？我昨晚有点自己的个人时间吧。我现在要出门了，上车吧。去哪儿啊？先去买衣服。不是吧？真有这出剧情啊？你愣着干嘛？上车。这剧情就来了，这就要给我买衣服了。一会儿要买什么呢？顾荣出手这么阔绰，买香奈儿还是爱马仕？啊？哎，不行不行，苏静静，不能是物质主义的荼毒。谢特，今天行程都安排好了吧？放心吧，顾总，今天的所有路线我都进行了精准的规划，完美的绕开了总裁班的眼线，绝对不会让何主任他们发现任何的蛛丝马迹。不是吧？是的吧？啊！倒数计时三二一，唱首歌。我觉得好像也没有那么衬了。都拿去给他试一下吧。好的。小姐，这边请。好的。换装游戏差不多结束了吧？我去把衣服换回来。最后一套穿着吧，剩下的包起来。好的。你坑我的吧？我一套都买不起，还买三套？送给你的工作服。啊？啊什么？高跟鞋也一起吧。好的，我穿高跟鞋我没法工作的。这是 dress code， 放心吧，今天不让你打架。顾总，车停好，我就过来把风，你安心开展吧。好。哎，你是不是想挽着我呀？少给自己加戏了，我是穿不习惯高跟鞋。你还是挽着我吧，你要是真摔了，我可丢不起这人。哎呀，先生，您对这个作品感兴趣吗？这是我们一位新锐作家的作品。评价挺高的，今天有不少的人来问价呢。嗯，有这么好看吗？都看了快四十分钟了。你不懂。切，我不懂。我好歹是动漫设计出身，触类旁通，好吗？你喜欢的这些东西，本质上和我的盲盒手办没有什么太大的区别，还不如我的手办们可爱。别拿这雕塑跟你的手办比啊，这是艺术。会展里的叫艺术，盲盒里的就叫玩具吗？你这艺术三十万，不也明码标价？按你的逻辑来说，不就是贵一点的玩具而已？你这叫偷换概念。手办也是制作者从构图、选材到雕刻、上色，失败了无数次，凝结了无数心血才完成的，好吗？再说了，雕塑我也不是不懂。你喜欢的这个雕塑，不就是借鉴了罗马尼亚的雕刻家布朗库西的吻吗？用圆雕和线刻，用中线将石块分割成左右两个部分，即两个人物。只不过人家吻是紧紧相拥的两个人成横向形体的臂膀，既打破了中间的直线，又像是将二人紧紧捆绑在一起的绳索，加上两个侧面相对的目光，成了一个正面的眼睛。分割面部的直线当中有一个断点，成了二人面部当中唯一的连接点，像是两个人正在甜蜜的亲吻。但你喜欢的这个作品吧，这个作者有点反其道而行之。我又觉得这个作家像是从来没有和人肢体接触过一样，反正我是没看出来哪里好。干嘛？我说错了吗？
走啊，你还没解释你的双标问题呢。是，无故损坏展品，按照规定只有两种解决方案，要么照价赔偿，要么走法律程序。你看怎么处理吧。我我我实在抱歉，我一定会赔偿的，但能不能宽限几天时间？女士，我们不是慈善机构，如果您无力赔偿的话，我们只能找律师跟你谈了。我，等等，这个我来赔。哟，娟娟，啊，穿这么漂亮去哪儿了？真好看。哎，你追不上我。我这酸梅汤刚做好，来两杯。呃，顾总，陈姐家的酸梅汤巨好喝，尝尝吧，顾总，我请客。呃，压两杯。好。顾总，坐。来。尝尝我这个新鲜出炉的酸梅汤，谢谢。这小子长得很帅呀、啊。嗯，那个，顾总，谢谢，谢谢你刚才帮我赔钱。嗯，钱我一定会想办法还的，但你能不能先帮我保守秘密，别告诉我爸妈这件事儿，他们年纪大了，我怕他们承受不住。我可以替你保守秘密，不过这钱啊！啊，千万别拒绝，我一定会想办法还的，这是原则问题。嗯，谁说要拒绝了？我的意思是，这个钱要按照我的方法来还。什么方法？你别想多了，我对你不感兴趣，我只是让你当我的保镖，直到把你的债务还完为止。那得等到猴年马月啊！你的工资加上奖金，五年吧。五年？五年？那我接下来就得跟你朝夕相处了。那你也可以直接还我那三十万。我刚要对你有点改观，原来你在这儿等着我呢。你可以拒绝我，那我也可以拒绝替你保守秘密。如果伯母知道你在外面欠了那么多钱，她会怎么想？五年就五年，开始吧。开始吗？录个视频啊，不然空口无凭的，你万一反悔了怎么办？你个奸商！注意你的措辞，我现在不仅是你的老板，还是你的债主。开始吧。我。苏静静，因为打碎了雕塑展上的雕塑，顾荣替我赔偿了三十万，在此郑重承诺，自愿当顾荣的保镖，五年，打不还手，骂不还口，让我往东，绝不往西，让我抓鸡，绝不杀鸭